as the leader goes, so goes the followers. Als de leider een slappeling is, is die hele groep ook een slappeling. Als de leider een leeuw, een warrior is, wat gebeurt er? Wanneer die leider staat hier als een warrior, dan is het automatisch zo dat de groep mensen die hij leidt, ook hun aard zullen nemen. Dus ook al zijn ze schapen, maar ze zullen het gedrag nemen van leeuwen. En als die leeuwen nu leeuwen zijn, doordat ze een leider hebben als schaap, zullen ze dan de kenmerken nemen van die schaapleider. Dus in zo'n geval zou altijd die leeuw overwinnen met zijn schapen. Zuidelijk. Dus... In leadership zegt men, alles staat en valt met leider, met de leider, met de leiderschap. Wat wij vandaag hebben in Suriname, moeten we, elkaar, moeten we niemand de blame geven. Ik kan alleen functioneren als leider vanwege de competenties, de kennis, de vaardigheden die ik heb. Als je kan opereren op level hier, terwijl er verwacht wordt dat je opereert op level Laten we zeggen level 8. Maar je hebt de competentie om te opereren op level 5. Hoe gaat dat mogelijk zijn? Dus we moeten werken aan leiderschap. En hoe kan je werken aan leiderschap? Ik heb gezegd. Als je cultuur verandering kan brengen. Dus dan moet je gaan kijken naar de kracht van cultuur in een land. In een kerk. In een organisatie. What kind of culture heb je? What kind of culture heb je in Suriname? What kind of culture heb je bijvoorbeeld in Nederland? Wat in Suriname gebeurt zou nooit in Nederland mogelijk zijn. Never. Nooit in Amerika mogelijk zijn. Met alle respect voor het instituut, minister, president, noem maar op. Er is een ander soort cultuur in dat land. Suriname heeft een ander soort cultuur geaccepteerd. Kunt u mij volgen? Zo is het ook in kerken. Wanneer je komt in zulke kerken met zulke atmosferen, met zulke leiders. Dan is het heel anders dan wanneer je in een andere kerk gaat met een ander soort leiderschap, een ander soort cultuur. Dus je kan, niet, je kan mensen niet blamen die gewend zijn aan een bepaalde cultuur om bepaalde dingen te doen. Je kan misschien met ze praten... Je moet ze respecteren. Let wel. Let op het woord. Respecteren. Omdat je elkaars cultuur moet respecteren. Maar je kan, het is heel moeilijk. Om door veroordelingen. En waardeoordelingen. Die mensen. Te tonen dat de cultuur waarin ze zijn. Eigenlijk niet leidt tot progressie. Tot verandering. In positieve zin. Maar dat het leidt juist tot. Vernietiging. Ik heb hem daar. Ik heb hem daar. Ik heb hem daar. Ik heb hem daar. Ik heb hem Zet voor me daar handelingen 13, vers 36. David. Zet het in het Engels. Handelingen 13 vers 36 in het Engels. Acts 13, 36. Omdat de NBG geeft me een ander soort uh, vertaling. Daar staat letterlijk geschreven. Voor David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his father and saw corruption. Hij stierf en hij is tot, onze lichaam is tot ontbinding gegeven. Maar waarover ik wil praten, dat David zijn generatie gediend heeft. Ik denk mensen dat wij in dit soort cultuur zijn geboren. Met één doel maar. Dat wij de generatie waarin wij leven zullen uh, uh, surfen. Zullen dienen. Elk van u die geboren is in deze tijd. Het is geen toeval. U bent geboren in een tijd waarbij zeker in Suriname onze cultuur is. Dat wat goed is zeggen we slecht. En wat slecht is zetten we goed. God heeft een purpose daarmee. God heeft een doel. 
daarmee. God wil ons wakker schudden. Wakker maken. Iemand heeft gezegd ergens. Zou de kerk niet het geweten moeten zijn. Van een land. Zou de kerk niet. Die, die consensus moeten zijn. Van een land. En ik zeg inderdaad. U hebt het bij het rechte eind. De kerk zou. Het geweten moeten zijn. Van een land. Maar als de kerk zelf veroordeelt. Hoe gaat de kerk het geweten kunnen zijn van een land? Als de kerk weet niet wil vergeven. De kerk neemt partij. En weigert om te vergeven wanneer ze moeten vergeven. De kerk is bereid het slechte, het goede te noemen. En het goede, het slechte. Hoe gaat de kerk het geweten kunnen zijn van een land? Maar ik heb goed nieuws voor u. God heeft altijd een overblijfsel. De Engelsman dacht een remnant. Een groep mensen die geen compromis zullen sluiten. Maar die zullen staan op de waarden en de normen van Jezus Christus. En zullen zeggen wat God wil dat we moeten zeggen. Mag ik een amen horen? Wat is cultuur? Cultuur in onze beschaving, in onze tijd. Is niets anders dan... Het geheel van gewoonten en of gedragregels dat bij een volk of een stam hoort. Het geheel of de som, de optelsom van gewoonten en gedragregels dat bij een volk of een stam hoort. Eigenlijk in het Latijn zegt men, praat men over cultura. En het is afgeleid van het woord colere. En het betekent bebouwen, bewerken, vereren, versieren. Onderhouden. Het heeft te maken met de handelingen die mensen dagelijks doen. Het heeft te maken met de gewoonten. En ik heb hier een prediking gedaan over de kracht van gewoonten. Het is heel moeilijk als iemand nooit groet. Dat je hem een ander nieuw soort gewoonten gaat geven. Dat u een cultuurshift gaat doen plaatsvinden. Heel moeilijk. En van mij gaan tak odi. Aan moeilijk. En van mij gaan tak dot taki. Aan moeilijk. Maar Jezus Christus heeft de macht en de autoriteit en de kracht om mensen te veranderen. Om in een andere cultuur te komen. Een shift of mind. Dat is belangrijk in deze tijd mensen. Wat, wat, wat is er gaan gebeuren in Suriname? In Suriname hebben we zonder dat wij het doorhebben. Een cultuur shift laten plaatsvinden. En we hebben het geaccepteerd. Eigenlijk, mensen, en u gaat niet zo blij zijn met mij vandaag, maar als u eerlijk bent, gaat u me gelijk geven. Eigenlijk hebben wij, die boven de 40 jaar zijn, gevald in onze generatie. Wij hebben gevald. Heb ik een paar eerlijke mensen. Ik ga u uitleggen waarom ik zeg we hebben gevald. We zijn niet in staat geweest om wat wij geleerd hadden van de ouden te behouden. We hebben toegestaan dat zeker op politiek gebied, zeker op, uh, op educatief gebied, er, er een shift gekomen is in onze cultuur. Waardoor, ik heb gezegd cultuur is respect, dus ik moet mijn woorden vandaag echt kiezen. Waardoor eigenlijk er invloeden, dat is een goed woord, daar zijn terecht gekomen die in feite niet daar thuis horen. Ik heb het diplomatisch gezegd toch? Heel diplomatisch. Want ik een oud-inspecteur. Dus dat is mijn boom. Omdat dit is een heel, 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 heel gewaagde prediking. Waarbij je mensen niet eigenlijk wil schoppen aan hun scheenbeen. Maar wij hebben gevallen in deze generatie. Hoeveel mensen zitten hier? Boven de 35 jaar. En je bent op trainingen geweest. Je bent op school geweest. Je hebt waarden en normen geleerd. Laat maar je handen zien. Wat hebben we ermee gedaan? Hebben we het, hebben we het kunnen, kunnen doordrukken naar de volgende generatie? Ik zeg een grote nee. Weet je wat we juist gedaan hebben? Binnen de opvoeding. Laat me kijken naar die opvoeding. We hebben een Nederlandse cultuur overgenomen. Dat niet werkt in het Surinaamse cultuur. En het toegepast. In onze opvoeding. Waardoor wij nu kleine bandieten hebben van 17 jaar. Criminelen van 18 jaar. Al die rovers zijn onder de 25 jaar. We hebben gefaald in deze generatie. De kerk heeft gefaald. De maatschappij heeft gefaald. De intellectuelen hebben gefaald. De, de, de politici hebben gefaald. We hebben gefaald. 
Waardoor er een crisis is ontstaan. De crisis is niet nu begonnen. De crisis begon het moment waarbij wij onze waarden, of laat me het anders zeggen, onze cultuur hebben laten shiften naar een nepcultuur, een neocultuur, een, 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 een sedocultuur, wat we niet zijn. Ik weet dat ik niet veel applaus zal krijgen vandaag. Laat me teruggaan naar het fundament. Suriname. Mi kondre hetru, mi lobi you, you mohoi true na mi. Hi. Stop, stop. I have you. I have you. See what that vandaag. Zie wat die vaderlandse liefde die we nodig hebben. We zien het niet. Dus dat betekent ergens in onze levenswandel in deze generatie heeft er een shift plaatsgevonden. Opo kondre mang opo. Sanangong ekariu. Zie wat dat? Nee. God zei met ons Suriname. Mensen willen niet horen van God. Dus we hebben toegelaten dat men subtiel als cultuur heeft veranderd. Ik ben zeker, mijn grandma ben ik, uh, reinhieren, reinhieren, maar we elkaar in Goedemma. Ik ben zeker dat als Goedemma, we kan even naar grond tap of gaan lukken, dat ik dat betek direct, maar ik ga de pot mee bakken in de We hebben een potje van gemaakt. We hebben wat aan ons overgedragen heeft. Jopie Pengel, als hij zou ook bekijken wat voor kind of politiek er nu is. Jopie betak, hoe wordt mij begin mee grepen? Papa Lachma, noem maar op. En zo kan je gaan. Dr. Sophie Redmond, die gevochten heeft dat de artsen met eer en geweten hun dingen zouden doen. Ze zou zich schamen. Vakbondleider Pater Weidman zou zich schamen voor de vakbondleiders die we nu hebben. De leerkrachten van, 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 van ouds zouden zich schamen als ze zouden zien wat voor docenten we geproduceerd hebben vandaag op, de, op school en op universiteiten. Die politiemannen van vroeger schamen zich als ze zien dat mensen in het leger in, in, het, in, 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 in het korps gaan met de bedoeling voor Mekwanya Vloalai. Of in het leger gaan bij de militaire politie met de bedoeling voor kan make money. Of bij de douane gaan met de bedoeling. Wat een, wat een cultuur shift. Nog eens meneer zit, we zijn in problemen. Wat hebben we nodig in deze tijd mensen? We hebben nodig dat de cultuur die wij nu zien. Dat wij. Laat me het geven met een model. Iemand heeft gezegd, meneer Shine, een of ander een, een geweldige man in de HRM. Hij zegt, leadership is the ability to step outside the culture. To start an evolutionary change of processes. That are, is more adaptive. Met andere woorden zegt hij, wij kunnen, als wij leiders willen zijn, en zeker de kerk, kunnen niet meegaan met de cultuur die er nu gaande is. Maar we moeten leiderschap kwaliteiten betonen door to step outside the culture en zeggen nee, wij maken het verschil. Wij brengen veranderingsprocessen op gaan. Wij zullen het doen zoals het hoort te zijn. Wij zullen niet accepteren dat het slechte goed wordt genoemd en het goede slechte. Maar we zullen gaan voor recht en waarheid. Iedereen die in deze tijd leeft en geld is jouw doel, kan ik je nu al zeggen, je wordt een misselijkeling in dit leven. Als geld jouw doel is, als geld jouw obsessie is, als geld jouw geldzucht is, jouw zucht is, jouw zucht naar geld. We moeten teruggaan naar het fundament. Waarom zit het land in een crisis? Omdat de fundamentele dingen die we hebben gehad van onze voorouders vertrapt zijn, vernietigd zijn. De Suriname en ook de kerk moet teruggaan naar de basis. 
moet gaan kijken hoe kunnen we de fundamenten die wij vertrapt hebben door compromis te sluiten terugbrengen. En mensen gaan me kwalijk nemen. Maar ik blijf het zeggen. God zal altijd een man of een vrouw hebben die zeggen. Ik accepteer dat niet. Hij had, hij had een dochter Sophie Redmond die gezegd. Die al ben ik zwaar. Ik wil toch die eerste arts worden. Hij had een Nelson Mandela die gezegd. Ik accepteer het niet. Dat zwart en, 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 en blank niet gelijk kunnen zijn. Hij had een Martin Luther King. Je zal altijd iemand hebben die zegt. Ik accepteer deze rotzooi niet. We gaan terug naar de basis. We willen zien dat recht en waarheid plaatsvindt in ons land. Overal waar mensen zijn, is er een bepaalde cultuur. Moeten wij ons, over, moeten wij ons gaan gedragen overeenkomstig die culturen van die wereld? Of moeten we ons houden, zet, aan het christelijke cultuur? Dat is een vraag die u moet stellen aan uzelf. Als Jezus dit tegen ons zegt, gij zijt het licht der wereld. Heeft hij nooit gezegd, je moet de cultuur van die wereld accepteren. Hij heeft gezegd, je moet leven in die wereld en tonen dat jij geheel anders bent. Dat je een persoon bent van waarden en normen. Dat je een persoon bent, al groet men niet, jij groet ze. Dat je een persoon bent, al, wie is dit takitori, je loopt heen, je vergeven. Jij geheel anders. Dat jij een persoon bent, ook al zegt, luister wat ik ga zeggen. Ook al zegt de menigte, die president is verkeerd, die regering is verkeerd. Als christen, als er een beroep wordt gedaan op je voor land en vallen, ga je en je gaat om het licht uit te dragen. Niet om, let wel, niet om compromis te sluiten. Mensen, ik heb schokkend nieuws voor u. En ik wil, ik vraag alle wetenschappers die hier zitten. Ik roep de universiteit op van Suriname om een onderzoek te doen. Maar ik ga me toch wagen aan een uitspraak. Vanaf 2010 tot heden. En u kan het gaan toetsen. U kan het gaan meten. U kan het gaan onderzoeken. We hebben nog nooit zoveel. Religieuze, christelijke mensen. Noem maar op. Aan de macht gezeten als nu. Mensen die beweren dat ze God dienen. Mensen die beweren dat ze waarden en normen hebben. Toch zijn we in een precaire situatie. Trek het na. Ga op elke, op elke ministerie. Ben je op elke ministerie. En ik weet dat ik een gewaagde uitspraken nu doe. Maar ik ben bereid de consequenties daarvoor te dragen. Ben je op elke ministerie wordt er gebeden. Toch zijn we vandaag in een precaire situatie. Wat is er gaan gebeuren? Hebben ze de cultuur geaccepteerd? Die al daar was? Hoe komt het dat er geen cultuur shift is plaats, heeft plaatsgevonden? Waar is er niet genoeg het licht? Het zijn vragen die ik stel. Zonder een waarde oordeel. Te, 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 te stellen. Maar het gaat erom, gaat u, wie werkt op een ministerie hier en er is geen christen daar, of er is geen persoon daar die beweert dat hij geen christen is? Iedereen heeft tenminste één toch? Wie, heeft, wie werkt daar en zegt, pastor, zo lees aan de woman of bijna vijf, je kan laat me je handen zien. Je werkt op een plaats waar christenen zijn of mensen die beweren dat ze in iets geloven. Niet alleen christenen, maar dat ze geloven in iets. Als je gelooft in iets, zou ik tenminste die waarden en de normen van dat ding waarin je geloof willen zien. Maar hoe komt het dat we dat niet zien? Hoe komt het dat we alleen maar het kwade zien bijna? In het leger wordt er gebeden. Bij de politie wordt er gebeden. Ik kan ministeries bij namen noemen waarvan ik weet dat er wordt gebeden. Op het kabinet van de president wordt er gebeden. Overal wordt er gebeden. Maar God kan niet werken als de mens niet beseft dat je het kwade niet slecht kan noemen en het goede slecht. We hebben compromis gesloten. Mensen, we leven in die tijd waar we de vraag moeten stellen. Willen we zo verder gaan of kunnen wij opstaan? Als leiders en het bijzonder als christenen. En zonder compromis zijn het licht der wereld. Ik ga, ik ga met u vandaag de bergreden doen. En u moet goed kijken wat er gaande was. En wat Jezus zegt. 
overal is er cultuur. Ik heb niet gezegd, ga, ga, ga de cultuur veranderen. Maar laat men zien, nee, jij bent anders. Laat men naar je toe komen. Dat, hoe komt het? Zoals gisteren, uh, wanneer was dat? Vrijdagavond was ik in een leadership uh, uh, meeting. En iemand zei, maar jij, jouw mensen luisteren jou, wel naar jou, maar waarom luisteren onze mensen niet naar ons? Het verschil is, ik bid voor dat ik met die mensen praat. Jij doet iets anders misschien. Het verschil is dat ik geef die mensen dat respect als mens. Jij niet, alleen wanneer je nodig hebt. Als je die mensen nooit groet, hoe wil je dat de mensen een intieme relatie met je zullen hebben? Ik heb u uitgelegd in relaties, laat me zien als u goede leerlingen bent, hebben we vijf levels van, vijf levels van intimiteit, of niet eens intimiteit, vijf fasen. Of vijf vormen van relatie. Die eerste was die destructieve vorm. Waarbij iemand zich opstelt, ik wil, ook al werk ik daar, geen relatie hebben met niemand. Wat was die tweede vorm? Was die neutrale vorm. Waarbij je je neutraal opstelt. Je koroko, je duuroko, je gwe. Dat soort mensen kunnen wegblijven uit deze kern. We willen gaan naar een next level. Een andere vorm is dat je een pragmatische relatie hebt. Wat is een pragmatische relatie? Het is een relatie waarbij er win-win is. Ik kom voor je werken met mijn hele 100% ziel. Zorg ervoor dat je me betaalt. Ik ga me houden aan al, aan, al jouw wetten, al jouw regels. Ik ga, ik ga werken zoals het van mij wordt gevraagd. Zorg ervoor dat je me goed beloont. Pragmatisch. Win-win. You give me a job, I give you the service. En dan heb je nog die vierde. Een relatie van wederkerigheid. Een relatie van wederkerigheid. Waarbij eigenlijk het niet meer is win-win omdat je me betaalt. Je kan op me rekenen. Ik ga een ander level. Ik ben deel. Ik, 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 ik heb eigenlijk uh, die organisatie genomen als jouw visie. Heb ik genomen als een deel van mij. Dat soort mensen wil ik omgaan. Ik heb, ik heb uh, ownership genomen. Van TAS. Ownership genomen. Van het ministerie van ROGP. Ik heb ownership genomen. Van de kerklogen. Ik heb ownership genomen. Van het land Suriname. Wederkerigheid. Ook al zou je me minder betalen. Ik ga toch mijn best doen. En dat moeten leerkrachten doen in deze tijd. Dat moeten verpleegsters doen in de tijd. Gewoon ownership nemen. Doen naar visie. Doen naar eer en gewoon. Dat moeten politici doen in deze tijd. En dan heb je de hoogste vorm. Die je ziet je meestal. Een close relationship. De hoogste vorm van relatie is die vorm van intimiteit. Waarbij mensen zijn bereid te sterven voor een zaak. Bereid te sterven of, 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 of zelf opoffering te geven voor een organisatie. Vele christenen zitten bij die pragmatische. In Paimi Boef, in Paimi Mego, Stakanga Valis. Of Stakanga, we zijn moe voor ik veel hoe ze allemaal heten. Of Stakanga oppositie, want ook als zou NDP nu in de oppositie zijn. Ik heb altijd gezien dat de oppositie wil staken. Ik heb nooit gezien dat de oppositie komt met, met, met discussies. Zodat ik kan zeggen, zeg, hey, drie jaar met stem die de man die Amen. Er moet een andere cultuur komen. Anders gaan denken over dit. Als onze jongelui nu denken om jeugdparlementariërs te worden. Omdat ze een perceel zullen krijgen. Of omdat ze snel geld kunnen verdienen. Is een total wrong culture. Als onze jonge mensen denken om in de douane dienst te gaan. Omdat ze geld willen. Is een total wrong culture. Ik ben militaire politieman geweest. Vraag ze. Bel ze op. Je kan, je kan, een, je kan navraag gaan doen. Ik heb een track record daar. Ik was militaire politieman omdat ik bereid was te sterven voor mijn land. Nooit met ik money. Nooit met ik chuku. Ga ze vragen. Die momenten waren er. Ik heb het niet gedaan. Omdat ik daar was voor mijn land. Bereid was te sterven voor mijn land. Militair in hart en nieren voor mijn land. Amen. En dat is nooit veranderd. Daarom predik ik dit soort predik. Het is nooit veranderd. 
ben nog steeds bereid om, om een prijs te betalen voor land en volk. David heeft zijn generatie gediend. Ik zoek mensen die met mij willen gaan op die weg. Dat we een prijs betalen voor dit land. Dat wij dit land een ander shift zullen geven. Een andere cultuur. Met de Bijbel als basisprincipes. Uh, Weinig mensen gaan applaudisseren. Want heeft je voer haar ook in een mantak niks. Je hebt je golata ook in een mantak niks. Maar ik praat niet op wat je gedaan hebt. Ik zeg, neem een beslissing vandaag. En ga een nieuwe weg op met ons. Ga een weg waarbij wij veranderingsprocessen kunnen brengen. Waarbij wij als kerk het geweten kunnen zijn in een bedrijf. Waarbij wij als kerk het geweten kunnen zijn op een school. Waarbij wij als kerk het geweten kunnen zijn in land, voor land en volk. Heb ik een paar van die mensen hier. Kom maar, geef de Heer een applaus als u het meent. Er moet een cultuurshift plaatsvinden in Suriname. Een cultuurshift. Jezus zegt in zijn bergreden een aantal dingen. Ga naar, uh, hoe noem je dat? Matthäus 5:1. En ik wil u tonen, je gaat een bepaalde cultuur zien en Jezus zegt: Ik zeg u. Dan ga je die tegenstellingen zien. De Bijbel zegt, toen hij nu de schade zag, ging hij de berg op. Nadat hij zich had nederzet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij gaat praten tot zijn discipelen die leiders moeten zijn. En die een cultuurschef de week moeten brengen. En hij gaat ze een aantal dingen geven. Hij zegt, zalig die treuren. Hij opende zijn mond en hij leerde hun zeggende, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Goed, goed opletten. Hij geeft zich eigenlijk een paar kenmerken die je als leider moet hebben als je een cultuurshift wilt brengen. Goed opletten mensen. Dit gaat uw leven veranderen. U die luistert en kijkt via radio en televisie. Stop aan alles aan Arki. Mensen die recht en waarheid zullen hebben, willen hebben, zullen treuren. Mensen die veranderingsprocessen willen brengen op gang, zullen treuren. Maar hij geeft ons de garantie, zalig te treuren, want zij zullen vertroost worden. Hij heeft niet gezegd dat de treuren gaat stoppen. Hij heeft gezegd, je gaat kracht, je gaat vertroost worden. Het gaat verder. Hij zegt, zalig de zachtmoedigen. Een aantal kenmerken. Want zij zullen de aarde beërven. Meneer Gandhi heeft deze bergreden gebruikt. En India onafhankelijk gemaakt. Een christelijke norm. Een christelijke waarde. Heeft hij gebruikt. De Bijbel zegt dat Mozes. Waarom, kon hij, waarom had God hem uitgekozen. Na 40 jaar. Om, om uh, Israël te leiden. Maar dat heb ik aan dus met Arki. Hij was de zachtmoedigste man. Op aarde. Met geweld. En grootspraak gaan we niet te, te beweeg, uh, uh, in beweging brengen. Zalig de zachtmoedige. Wat zal je beërven? Je zal die aarde beërven. Martin Luther King heeft dat gedemonstreerd. Jouw logos is belangrijk. Wat zeg je? Zalig die hongeren en dorsten. Een aantal kenmerken. Dat gerechtigheid. Wat gaat er gebeuren? Ze zullen verzadigd worden. Er moet een aantal dingen. En ik wil dat u ze opschrijft. Die kenmerken. Al voor ons we kunnen gaan tot die cultuurschef. Al voor we die veranderingsprocessen kunnen brengen aan het werk. In onze omgeving, in onze kerk en in Suriname en buiten Suriname. Er zijn een aantal kenmerken waaraan we moeten voldoen. Hij zegt zalig de hongeren en de dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartige. Bent u barmhartig? Want hun zaalbaarheid geschieden. Zalig de reine van hart. Want ze zullen God zien. Wat is je hartgesteldheid wanneer je de politiek stelt? Wat is je hartgesteldheid als je zegt je wil leerkracht worden? Wat is je hartgesteldheid als je zegt je wil predikant worden? Wat is je hartgesteldheid? Ik heb niet gevraagd hoeveel fouten heb je gemaakt. Want wij met onze menselijk verstand kijken naar fouten van mensen. Ik zeg wat is je hartgesteldheid? Ik kan dat niet zien, maar God kan het zien. David was een moordenaar. Hij was een hoereerder. Hoe heeft God hem genoemd? Een man naar mijn hart. Dus, dus, dus de manier hoe wij kijken naar mensen. Is niet belangrijk voor mij. 
Maar naarmate de mensen hun gedrag vertonen, hun gedrag en hartgesteldheid, behavior en identity en hart, vroeg of laat komt het naar buiten. Hoe de Bijbel zegt, waar het hart vol van is, spreekt de mond. En als de mond het spreekt, ga hij het activeren, ga hij het doen. Maar hij zegt, als u rein bent van hart, zal je God op je levensmissie zien. Ga je God, en dat hebben we gezien. We hebben mannen als Mandela, mensen als, noem maar een moeder Teresa. Mensen die gingen voor, voor het geen God ze geroepen hebben. En God heeft ze bevestigd. God heeft hun de, de, die, die veranderingsprocessen op gang laten brengen. Als je hard rein is, gaat God je helpen. Maar als je komt met alle soort toestanden in je hart, gaat het om aan je pio. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinder Gods genoemd worden. Hoeveel vredestichters hebben we hier op aarde in Suriname? Niet veel. Mensen waarbij zowel de oppositie als de coalitie wil luisteren naar ze. Mensen die als ze praten, iedereen luistert. Mensen als ze een statement maken, iedereen rekening houdt ermee. Wij moeten, wij als kinderen van God zouden dat kunnen zijn. Wij zouden op die plaats kunnen komen. Jij zou die vredestichter kunnen zijn. Daar op je werkvloer. Jij zou die vredestichter kunnen zijn. Daar in je politieke partij. Jij zou die vredestichter kunnen zijn. In je sportvereniging. Jij zou die vredestichters kunnen zijn. In je kerk waar je ook bent. Nak was maar eens. Dat is een vredestichter. Waarom zou je het moeten zijn? De Bijbel zegt. Dan pas ga je kind van God genoemd worden. Niet wanneer je zegt. Ik, ik ga naar de kerk word je kind van God genoemd. Dat is niet de criteria die God geeft. God zegt, kan men zien aan jou dat je geheel anders bent. Dat je een vredestichter bent. Kan je omgaan met de moslim, de hindoe, de homo, alles, iedereen. En toch hun de liefde tonen. Zodat men kan zeggen, gij geheel anders.